për shëndetje. Tema e radhës në lëndën e gjografisë e klasës e vjetë janë tokat. Edhe për të realizuar këtë ormësi more, do përdorim librin e digitalizuar që gjëndet të platforma e librave digital të shtëpis botuese Albas. Në fjëdhim, do gjem temën se ku ndodhe tema mësimore të libri digital. Klikojmë të përmbajtja, të opcion, të ndarësi i fletve dhe do shikojmë që me njëherë do nga shfaqet të majmë simit që është verat ose tokat. Qëfar sërnojmë të arrim gjatë kësaj ore mësimore? Për të të reguar se qëfar do sërnojmë të arrim gjatë kësaj ore mësimore, do shkojmë rezultatet e të nëzënit, që kam të bëjnë me qëfar janë tokat, dhe për këtë ne përdorim tabelën për të shkruajtur, pra qëfar janë tokat, faktorot që ndikojnë të këformimi i tyre i tyre së treti përshkruajnë tipat e tokave dhe në fund fare për hapja geografike e tokave. E tokave. Pra, në fund të orës mësimit, në arrim të synojmë, qëfar janë tokat, pra të regëmë se qëfar janë ato, kështë janë faktorë që ndikojnë të ekformimi i tokave, përshkruajnë lojët e tokave, pra të i paret e tyre, dhe për hapjen geografikeve të tokave. Vazhdojmë, e heqim tabelën, për të parë për fjallët kyqe. Kush janë fjallët kyqe që për të orë mësimore? Shtipim të kërësori dhe fjallët kyqe. Tipet e verave të tokave, pëzole të hirta, laterite, e kafenta, të zeza, Janë fjallot kyqe që do përdorim për të realizuar këtë orë mësimore. Në fjëdhim, kujtojmë bashkë që në procesin e tjetërsimit, një rol të rëndësishëm luan të klima, e cila silte formimin e tokave. Pra, si rezultat të tjetërsimit, ndolte formimi i tokave. Pra, tjetërsimi kështë rëndësi sepse luan të rol në formimin e tokave. Si situatët të nëzënit, përdorim, në procesin e formimit të tokave, marim pjesë për bërës inorganik dhe për bërës organik. Kush janë për bërës inorganik dhe kush janë për bërës organik? Për bërës inorganik, në këtë rast janë shkëmbind që në nështrojmë procesit të tjetërsimit. Për bërës organik, janë flora dhe fauna që nga dekompozimi tyre përfitohet lënda organike e cila pasuron përbërës dhe rat me humus. Si rezultatit të nëzënit, thamë që në fjëdhim fare, ne do përdorëm se qëfar janë, ose do arrim të mësojmë se qëfar janë tokat. Atere, për këtë, përdor lapsin, në këtë rast, dhe në nëndizoj dhe rat e si përfaqe se tokos, përbëjmë burime shumë të rëndësishme natyrore për jetën e njerëzve, kafshve dhe bimve. Atire, pëse tokat përbëj një burim shumë të rëndësishme natyrore për jetën e njerëzve? Sepse nga toka ne marim bimët, ushqimin. Lidhja jonë me tokën është jo e drejt për drejt, për toka në asiguron ushqimin, për të cilën ne kemi shumë nevoj. Formimi i tokave, që ne e përmondëm dhe më përpara dhe e kujtua më përpara, ka të bëjmë me procesin e 
qëtërsimit. Që ndodh të shkombim që ndërtojnë tokën. Vazhdojmë këtë që unë shënova edhe mund të afshi. Vazhdojmë e eci me qështje që ne do trajtojmë më poshtë. Një rezultat tjetër i të nëzënët ishën faktorë që ndikojnë të këformimi i tokave. Faktorë që ndikojnë të këformimi i tokave kanë të bëjnë me klimën, pra një faktorë kërësorë është klima, i që ndikon të këformimi i tokave, është relievi, është bota bimore dhe shtazore, është ndërtimi gjologjik, gjithashtu dhe vërpëntaria e njëriut. Po të marim klimën, klima ndikon me elementet e saj të këformimi i tokave. Klima në zit proceset, fiziko, kimike dhe biologike, pra në zit intensitetin e tyre, që marim pjesë në formimin e tokave. Po t'i reperojemi ndërtimi gjologjik. Ndërtimi gjologjik ka të bëjmë e shkëmbin të mëmë të origjinës që i nështrojmë procesit të tjetërsimit, që nga kjo përcaktoj dhe përbërja mineralogjike e tokave. Kemi relievin. Relievin dikon me shpërndarën e bimësis, po gjithashtu ndikon me pjersin dhe ekspozimin e shpateve ndaj rëzatimi djelor, që si rezultati këtyre ndryshojnë edhe shumë element që kanë të bëjnë me temperaturën, me lagështirën, që nëzisim procesin e formimit të tokave. Faktor tjetër është edhe njëriu. Njëriu ndikon në përmjet veprimit, si që është në këtë rast pozitiv, kur a i ndërhyn në plerimin e tokave, në vaditin e tokave, duke përdojrë londë organike, pra përdojrë të gjitha ato parametrat, agronomik të cilat kushtozojnë zhvidhimin e një toke të mirë dhe pjellore. Kurse raset negative është kur hedhi mbetjet industriale, mbetjet urbane, kur tokat nuk i punoj mi lejmë dire në këtë rast, njëri u ndikon negativisht. Pra këtu janë në disa faktor që ndikojnë tek formimi i tokave. Nëse do bëni një prerje vertikale të tokave, do shikonim dhe shtresa që e përbënin këta. Për parë se të shkojnë të shtresat ose të profili të rëthorë i tokave, do shkojnë të tabela se kush janë faktorët që ndikojnë të formimi i tokave. Pra bëjmë një tabel për mblese. Atere, së pari kemi klimën, që është element kërësor, pra klima. Së dyti, relievi. Së treti, ndërtimi gjologjikë. Së katërti, bota bimore dhe shtazore. Gjithashtu kemi dhe vepëntarin njërzore. Pra këto janë faktor që ndikojnë tek procesi i formimit të njërzore. Tokare. Vazhdojmë me profilin, me profilin e tokave, pra po të bëjmë një prerje të rëthore të tokave, klikojmë të kursori, zvëglojmë si përfaqen dhe shkojmë të horizontet në një profil të tokave. Po të shikojmë horizontin, horizontet genetike që i quajmë dryshe, atyre kemi si përfaqe që është të lë. Në këtë rast, këtu kemi të bëjmë me gjithet të që sa po kanë rënë, të nga gjithet të rëna, të pemve, të cilat lënë ende gjurë në procesin e formimit dhe përbërje së toka. Pra janë të pa formuar akoma. Kemi shtresën tjetër, që është horizonti, o, në këtë rast, që është ajo që përmban lëndët organike të cilat janë të formuara si rezultat i proceseve të fizike, kimike, biologike që ndodhe në të shtres. Pra, horizontit dhe pozitimit të mbetjeve organike që ka kripra në shtresat e tyre. 
Vazhdojmë të kështresat tjetër. Shtresat tjetër, në fakt, ka të bëjmë me mbetje të cilët janë kriprat e treqme, të cilat nuk gjëndën në shtresën e humusit pra ku vëndodhen lëndët organike, por që depozitojnë më poshtë në shtresën pra që përmban kriprat. Kurse, kur shkojnë të shtresat tjetër, që është të shtresat që ndodhet më pran shkëmbive më të origjinës që janë nështruar përqesit të tjetërsimit, të cilat kanë për masa më të më dhajat të copzave të tyre, dhe shkojnë në fund fare që është shkëmbi më që i nështrojnë përqesit të tjetërsimit. Atër, në profilin e tokave, pra kemi shtresën e parë që ka të bëj me lëndët organike, që dalojt për një përqinë të lartë të humusit, shkëmbi të kështresat tjetër, të këprofili tjetër, e cila ka në përbërje kriprat, minerale, të cilat nuk më qëndrojnë dot në shtresën e parë, shkëmbi të kështresat tjetër që përbëjt nga copza dhe grincat të shkëmbinve që kanë lidhje me shkëmbin mëm të origjinës, që nuk është formuar plotësisht, dhe në fund fare është shkëmbi mëm i origjinës që i është nështruar procesit të tjetërsimit. Po të shikojmë profilin e tokave në këtë rast, ato ndryshojnë nga njëra, por ndryshojnë edhe nga struktura dhe nga tekstura. Po të shikojmë. Klima është faktori kërësor që ndikon të përhapja geografike e tokave duke kryuar toka që kanë në karakter zonal, por kemi edhe toka që janë jo zonale. Në varsi të klimave dhe të botës bimore, dalojmë disa toka të shpërndara në planin vertikal duke referuar ndryshimeve klimaterike. Kemi toka që janë me karakter zonal, si që janë tokat të përhapja, Kemi tokat që janë tokat laterite, kemi tokat që janë tokat e murme të kuqërremta, vazhdoj me tokat që janë tokat e hirta, me tokat e hirta të kafejnta dhe të kafejnta, me tokat pozole, me tokat qenoziome dhe tokat e tundrës. Pra këto janë disa loje tokash që janë të shpërndara në varsi të bimësis dhe të kushteve klimaterike. Kurse toka që kanë karakter jo zonal, janë tokat moçalore, janë tokat aluvionale dhe tokat e kripura. Vazhdoj me përhapjen, pra kush është përhapja geografike e tokave? Për të konkretizuar këtë, në liber, në librin digital, kam shtuar një mjetë ndimës, i cili ka të bëjmë me që është harta, në të rast, e cila do të regojmë se si janë të përhapura tokat, pra ku ndodhen këto loje tokash dhe qëfar tokat, veqorish kanë ato në përbojën e tyre. Vazhdoj me tokën e parë, me tokat e para. Atire, kemi tokat që janë në tokat laterite. Tokat laterite, rritet në, ose zhvillohen në kushtet e klimës ekuatoriale, ato ndodhen për gjatë pelgut të Amazonës, në Amerikën e Jugut, ndodhen në pelgun e Kongos dhe në Indonezi. Tokat e pyjeve ekuatoriale, pra që rritën në kushtet e klimës së lagësht, me lagështirë të madhe dhe ku bjen reshet të shumë të atë shiut dhe një klimë të ngrot, janë toka që janë shumë të ekspozuar ndaj erozionit dhe në përgjithsi këto janë toka të varfra. Në prani të ujt, këtu zhvillohen reakcionet e oksidimit të elementa. Vazhdoj me tokat e tira që ndodhen më në periferi të pyjeve ekuatoriale që ne i quajmë tokat e savanave, që ka një njërë të murë me në të kuqërrem, ku dhe këtu është e pranishmë, dhe më thënë në oksidimi i hekurit në prani të ujtë, por, ndryshë nga klima ekuatoriale, të kemi një klimë gjysë më ekuatoriale, që do thotë, të toka janë të zhvilluar në këto kushte klimaterike, duke i bërë me një përqinje pak më të lartë humusit në raport me tokat laterite. Duke shkua në gjërësi tropikale, kemi tokat që janë në tokat e hyrta, Tokat e hirë ta të zila zhvillohen në kushtet e klimës tropikale të thatë, që përfshin një diset jetësore të shkretëtirave, si që janë në shkretëtirën e Saharas, Arabi Saudite, në shkretëtirën e Namibis dhe Skalaharit, në Australi që është shkretëtira Victoria, Gibson e Madhe Ranore, dhe në Amerikën e Jukut që është shkretëtira e Atakamos. Përvesh të retokave, kemi edhe tokat që janë në tokat të qenoziomet ose tokat e murme. Tokat qenoziome ose tokat e murme rritën në kushtet e klimës mesatare, por në klimë kontinentale, që dalojt për një vertë të nëzetë dhe të thatë dhe dimër të fëtotë. Në këto kushtet e klimat e rike rritë dhe mjedisi jetësor i prerive. Ajo është rritë në pjesën përëndimore të Siberis, 
në pjesën në Europës lindore, shtrijet në pjesën e prerive në Amerikën qëndrore dhe në rajonin e pambave në Amerikën Latina. Pra në midiset jetësore të prerive që merë emërtimet të ndryshme, si pas këtyre kontinenteve që unë përmonda, rriten tokat qenozjome ose tokat e zeza. Këto toka janë tokat më të mira që dalohen për një përshinit të lartë të humusit dhe janë kualiteti më i mirë i tokave bujësore sot në botë. Kemi përveshtjur e tokave në kushtet e klimës kontinentale, por që është e lagësht që këtu është trihen si një disi e cësore tajgat në pjesën veriore të Aziz, të Europës, të Amerikës të veriut, atëre kemi, tu kemi tokat që janë tokat podzole. Tokat podzole dalojnë si toka acide, aciditeti i tyre kryojnë nga ronja e gjitheve të pishave, që gjëndën, pa të tajgave, që gjëndën si një disi e cësore në këto zona. Tokat farë të pashvilluara që janë te për të varfra, janë tokat e tundrës, që rritën në kushet e klimës të fëtot, janë të pashvilluara madje-madje këto shëqërohen dhe me dukurin e permafrostit. Përveç këtyre tokave, kemi dhe tokat që janë të mjedisit mezetar, të klimës subtropikale, që ndodhen për gjatë pelgu të mezdeut, në jugu në Australis, në jugu në Afrikës, kemi dhe në gadishën e Kalifornis, në pjesën më jugore, Tokat e klimës subtropikale dalohen si toka që ka një njërë në të hirtë të kaftë, por që nuk është se janë dhe toka shumë të zhvilluara, por në këto toka mund të kultivohen bimësit mezetare, kërësisht të makjeve, pra të shkureve mezetare, që janë tipike për këto zonë. Pra këto janë toka që kanë në karakter zonan në varsit të ndryshimeve të klimës nga ekuatorën në drejtim të poleve, por gjithashtu dhe të bimësisë. Për tokat, që unë përmonda në fjudhim që thash janë tokat që ka në karakter jo zonal, për tokat që ka në karakter jo zonal, janë në tokat aluvionale që janë të formuara nga depozitimet e lumenve, kemi tokat moqalore që formohen në rraset ku lumej dalin nga shtretrit e tyre, kur kemi urat në të oksor dalin në si përfaqe, nga përmbytjet, formohen toka moqalore. Kemi dhe tokat që janë të kripura që ndodhen kërësish pra në brigjeve. Pra, këto janë tokat. Pra, ne, dirit ani, mësuam për këto orë mësimore se qëfar janë tokat, kush janë faktorë që ndikojnë të formimi i tokave, kush janë vojet e tokave, dhe si janë të shpërndarë ato në ruzullin tëksorë. Ju faleminderit.